எழுதி இருக்கிற படி இஃப் இட் இஸ் ரிட்டன் அது நிச்சயமாக என்ன ஆயிரும் நடந்துடும் அதுதான் வந்து இயேசுனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கணும் உன் லைஃப்பில் அவர் சுகத்தை எழுதியிருக்கிறாரு ஐஸ்வர்யத்தை எழுதியிருக்கிறாரு நீண்ட ஆயுளை எழுதியிருக்கிறாரு வல்லமை எழுதியிருக்கிறாருன்னா அது உனக்கு ஆப்ஷனும் கிடையாது வேண்டியதாக இருக்கிறது பரத்திலிருந்து உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படாவிட்டால் உன்னால் என்னை எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ பெரிய ஆள் உன்னை வந்து மிரட்டினாலும் பயப்படக்கூடாது ஒன்றுமே இல்லை அடி வாங்கி இப்படி நின்றுட்டு இருந்தாலும் அங்கேயும் நீ சொல்லணும் சிட்டுவேஷன் இப்போ இப்படி இருக்கு ஆனாலும் உன்னால் ஒன்று என்ன பண்ண முடியாது இப்படி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறவரால் தான் அப்படி ஒரு மகிமையை அடைய முடியும் அவர் கதையே முடிய போகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரே சாவர நிலைமையில் இருக்கிறார் டெத்து பெட்டில் இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட வாட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் தட் அங்கே சிலுவையில் அரைஞ்சவனெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது நினைக்கிறான் நம்ம அவர் சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டோம் அவர் சொல்கிறார் உன்னை நான் சிலுவையில் அரைய வச்சேன்டான்றாரு அவர் தான் சிட்டுவேஷனை ஓன் பண்ணுறாரு அவங்க யாரும் என்ன பண்ணல செய்யல நீ கடைசி வரைக்கும் பாடுபட்டு அப்படியே செத்து சுண்ணாம்பா போகணும்னு அவர் எழுதவே கிடையாது நீ பாட அனுபவிக்கிறனா அதற்கேற்ற மகிமை நிச்சயமாக உனக்கு இருக்கும் அதனால் எழுதுனதன் மேல் விசுவாசம் உள்ளவன் எவனும் நம்பிக்கையாக இருப்பான் நசுரேனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் உயிர் தெழுந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகிற உங்களுக்கு இயேசு நாமத்தினாலே ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்கள் கத்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளில் வந்து நான் ரிசரக்ஷன் சப்ஜெக்ட் பேசாமல் ரிசரக்ஷன் சப்ஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகியிருந்த கிரைஸ்ட் பற்றி பேச போகிறேன் confidence of Christ அது தான் வந்து இந்த செய்தியின் தலைப்பு நம்முடைய கிறிஸ்துவனுடைய நம்பிக்கை அவர் சிலுவை பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு என்ன நம்பிக்கை எந்த நம்பிக்கையில் அவர் போய் சிலுவையில் செத்தார் அப்படின்றத பற்றி லூக்கா இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறு வாசிங்க எழுதிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் நாளில் வரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாக இருந்தது so this sermon is to boost your confidence ungaludeya nambikayai elupudal adaiya seiyumbadiyana seidhi dhaan idu ana self confidence kadaiyadu christ confidence ennala mudiyum na senjiruven abindradhu adu arikaila varadhu vara vishayam ana unnudeya suyathila irukkira confidence kadaiyadu christuvin mele irukkira கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன்னா இங்கே அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம அந்த கான்ஃபிடென்ஸை கற்றுக்குறோம் இப்போ ஹி கேவ் இம் செல்ஃப் டு டை அண்ட் ஹி நியூ த ஃபாதர் ஹூட் ரைஸ் இம் அகெயின் ஃப்ரம் த டெத் அதுதான் அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி நீங்கள் சிலுவையில் செத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும்னு வார் ஆண்டவர் என் பிதா என்ன பண்ணுவார் என்ன உயிர் தெழுப்புவார் எப்படி அது அவரால் அவ்வளோ கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் இருக்கு பாருங்க எழுதி இருக்கிற படி இஃப் இட் இஸ் ரிட்டன் அது நிச்சயமாக என்ன ஆயிரும் நடந்துடும் அதுதான் வந்து இயேசுனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கணும் நான் என்னுடைய எஃபர்ட்ஸ் எவ்வளோ பிளேஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய என்ன சொல்கிறது பிரயாசம் எப்படி நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்றது எல்லாவற்றை காட்டிலும் எழுதி இருக்கிறது படி தான் என்ன ஆகுது லைஃப் மூவ் ஆகுது அப்போ அந்த எழுதி இருக்கிறதுனுடைய மகிமை நம்ம வாழ்க்கையில் வரணும்னா எழுதி இருக்கிறதுன்னு மேலே நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் இப்போ ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு ஷுட் சஃபர் அண்ட் ஆன் த தேர்ட் டே ரைஸ் ஃப்ரம் த டெத் ஸோ க்ளோரிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது சஃபரிங்ஸ் எழுதினதே அப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க உன் டிசைனே அப்படி தான் எடுத்த உடனே க்ளோரி கிடையாதான் சஃபரிங் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேஷன்ஸ் அதில் கற்றுத்தராங்க ஃபெய்த் அதில் கற்றுத்தராங்க அனாயிண்டிங் அதில் டெவலப் ஆகுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகமாகுது நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உனக்கு வருது இதெல்லாம் உனக்கு கொண்டு போய் கொண்டு போய் கடைசியில் எங்கே சேர்க்குது நீ சாவரத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி மகிமையாக வாழ்ந்துட்டு செத்துருவேன்னு சொல்ல ப்ராசஸ் இருக்குது மகிமையும் இருக்குது அதனால் இட் இஸ் ரிஸ் ரிட்டன் அப்படின்றது தான் வந்து அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் பிகாஸ் ஹீ பிலீவ்ட் அண்ட் கேவ் ஹிம் 
அவர் வந்து இந்த எழுதப்பட்ட வசனத்தை விசுவாசித்து அவரே மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்ததுனால இப்போ நம்ம தைரியமாக சொல்லலாம் அந்த உயிர்த்தில் அந்த வல்லமையில் எனக்கு விசுவாசம் இருக்குன்னு ஏசு கிறிஸ்து செத்த அப்புறமா மூன்றாம் நாள் பிதான் அவரை உயிர் தெழுப்ப முடியாமல் ஏதோ ஒரு கஷ்டப்படி ட்ரை பண்ணி அடுத்த நாள் நாலாவது நாள் எழு எழு எழுப்பிட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட அதில் சந்தேகப்படுறதுக்கு உனக்கு ஆயிரம் மடங்கு ரீசன் இருக்குது ஆனால் எழுதியிருக்கிறத அப்படியே என்ன பண்ணார் பிதா செஞ்சார் அப்போனா என்ன துளி அளவு கூட அவருடைய ரிசரக்ஷனில் நீ சந்தேகப்படக்கூடாது அண்ட் அகெயின் அவருடைய ரிசரக்ஷன் பவர்லேயும் நீ சந்தேகப்படவே கூடாது அதான் நான் ப்ரேயர் டைம்லேயே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலை மரணம் வந்தாலும் நான் திரும்பவுமாக நிச்சயமாக உயிர் தெழுப்பப்படுவேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக செய்த வல்லமை அகேன் நிறைய இடத்துல வந்து பவுல் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நிருபங்கள் எழுதும்போது ஏசு கிறிஸ்துவை எந்த வல்லமோ உயிரோடு எழுப்புச்சோ அந்த வல்லமோ உனக்கு உள்ளே இருக்குன்றார் அது நீ ஒரு நாள் நீ செத்ததுக்கு அப்புறமா அது உனக்கு உள்ளே வந்து உன்னை தூக்கணும் கிடையாது எழுப்புன வல்லமோ உனக்கு உள்ளாக தங்கி இருக்குன்றார் அப்போது அந்த அளவுக்கு உன் வல்லம் அந்த உன் சரீரம் வல்லமை நாள் இருக்கும் பொழுது நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு சுக வாழ்வு வாழ வேண்டும் அதுதான் கேள்வி உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து அந்த ரிசரக்ஷன் பவரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நீ வந்து நோயினால் அடிப்பட்டு சொங்கி ஓரமாக உட்காந்துருந்தா அந்த ரிசரக்ஷன் பவர் உனக்குள்ளாக இருக்கிறது வெளியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை உன்னுடைய நட உன்னுடைய பேச்சு ஐம்பது வயசு தொண்ணூறு வயசில் நீ போகிற விதம் தான் வந்து அந்த ரிசரக்டட் பவர் உனக்குள்ளாக இருந்து என்ன பண்ணும் வெளிப்படுத்தும் அதனால் வந்து இந்த டயர்ட்னஸ்ஸு அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் வந்து இந்த வயசாகுது இந்த வயசுக்கு அப்புறமா இதை சாப்பிடக்கூடாது நான் போன வாரம் முந்நூற்றி மூவத்தேழுலேருந்து இந்த டிஎஃப்டிடிக்கு பேசும்போது அதுதான் சொல்லிட்டுருந்தேன் பவுல் என்ன சொல்கிறாருனா பிதாவானவர் அது ஆவியானவர் எனக்கு ஒன்று தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்காரு கடைசி காலத்தில் வந்து கள்ள உபதேசம் எப்படி வரும்னா ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் தான் சொன்னார் விவாகரத்து பண்ணக்கூடாதான் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது சில ஐட்டம்லாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவான் கள்ள உபதேசம் இப்படி தான் வருதான் ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதுக்கு அதில் பவுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறாரு தேவன் படைத்தது எல்லாமே நல்லது தான் அது உன்னுடைய ஜபத்தினாலும் உன்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலும் அது என்ன ஆகிடுதான் பரிசுத்தம் ஆயிடுது நீ எந்த கோயிலுக்கு வேணால் போயிட்டு வா அதை நான் சாப்பிடுவேன் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அதனுடைய வல்லமையை காட்டிலும் எனக்குள்ளாக இருக்கிற வல்லமை பெருசு இப்போ நான் அது யூயோ ஏதாவது பண்ணிடும்னு நினச்சேன்னா உயிர் தெழுத வல்லமையை நான் இறக்கிட்டு அதுக்கு வந்து நான் தூக்கி வச்சுருவேன்னு அர்த்தம் விக்கிரகங்களை ஒரு பொருட்டாக எண்ணாது இருக்கிறவன் அதற்கு பயப்படவே தேவையில்ல நீ அதுக்கு பயப்பட்டனாவே நீ விக்கிரகத்தை ஒரு பொருள் என்று எண்ணி அதற்கு மகிமை செலுத்திடுற சார் நம்ம டாபிக் வெளியே போவானா சார் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த ரிசரக்ஷன் பவர் உனக்குள்ளாக இருக்கிறது நீ முதல்ல என்ன பண்ணும் ஒத்துக்கணும் இதில் இது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இது எனக்கு ஒத்துக்காது வென் யூ ஜட்ஜ் சம்திங் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாத கோல்டு வரும் நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா உன் வாய் என்ன சொல்லுது இது எனக்கு ஒத்துக்காது இது அவனுக்கு கொடுக்காதீங்க இந்த டைமில் கொடுக்காதீங்க இவ்வளோ கொடுக்காதீங்க நீ எதையெல்லாம் சாப்பிட்றத உன் வாயால் நீ ஜட்ஜ் பண்ணுறியோ ஒத்துக்காது சளி வரும் கோல்டு வரும்னு சொல்கிறியோ அது அப்படியே தான் என்ன ஆகும் நிறைவேறும் அதனால தான் வாயில் ஜீவனை பேசுங்கன்றார் ஆண்டவர் தேவன் படைத்தது எல்லாம் நல்லதாக இருக்கிறது சோத்திரத்தோடும் ஜபத்தோடும் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒன்றும் தள்ளப்படத்தக்கதல்ல ஒன்று தீமத்தையும் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது இப்போ நம்ம வேறு டாபிக் போவானா சாப்பாடு பற்றி உணர் நாள் பேசலாம் இப்போ மறித்தோரிலிருந்து முதல் எழுந்தவர் என் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்போ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா வாட் எவர் ரிட்டன் இஸ் அ நெசசிட்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அப்படி அப்படி தான் சொல்கிறாரு சீசர்கள் கிட்ட உயிர் தெழுது அடுத்த நாள் அவங்க மீன் பிடிக்க போயிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்றும் கடைகளில் கூப்பிட்டு வந்து இவரே மீனெல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது சொல்கிறாரு எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி மனுஷகுமாரன் பாடுபடவும் மறித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுதுவதும் வேண்டியதாய் இருந்தது அப்போ எதையெல்லாம் பிதாவானவர் எழுதி வச்சுருக்கிறாரோ அது எல்லாம் ஆப்ஷனல் கிடையாது இட் இஸ் அ நெசசிட்டி உன் லைஃப்பில் அவர் சுகத்தை எழுதியிருக்கிறாரு ஐஸ்வர்யத்தை எழுதியிருக்கிறாரு நீண்ட ஆயுளை எழுதியிருக்கிறாரு வல்லமை எழுதியிருக்கிறாருன்னா அது உனக்கு ஆப்ஷனல் கிடையாது வேண்டியதா இருக்கிறது நீ இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சாதிப்பதற்கு அதெல்லாம் வேண்டியதா இருக்கிறதுனால தான் ஆண்டவர் அவைகளை எழுதி வச்சிருக்கிறார் அதனால இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் முதலாவது உனக்கு இருக்கணும் இயேசுவின் இடத்துல இருந்தது வாட் எவர் இஸ் ரிட்டன் இட்
உன்னுடைய ஜீவனை பறித்து கொள்வதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஸோ இந்த ஃபாதர் அண்ட் சன் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இருந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இது ஹி வில் ரைஸ் மீ அகேன் என்னை மரணத்திலிருந்து அவர் திரும்ப என்ன பண்ணுவார் உயிர் தெழுப்புவார் அப்படின்னு சொல்லி பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இருந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இதே வந்து போன வாரம் நம்ம பேசின ஆபர்காம் ஈசாக்கும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் காட் வில் ப்ரொவைடு அப்படின்றது தான் ஆபர்காமுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ஈசாக்கு கேட்குறான் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் மெயினான ஒன்று என்ன பண்ணலை இல்லை ஆட்டுக்குட்டி எங்கேன்னு கேட்கும் போது ஆபர்காம் என்ன சொல்கிறான் கத்தர் தமக்கானதை என்ன பண்ணுவார் பார்த்து கொள்வார்னு சொல்லிட்டு கையில் இல்லை ஆனாலும் பிளான் ஆஃப் காடில் என்ன பண்ணுறாங்க பலி செலுத்துன்னு சொன்னது யார் ஆண்டவர் நீ ஆண்டவர் சொன்னதை தான் செஞ்சிட்டு இருக்க செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது உன் கையில் ஒன்றும் இல்லைனாலும் நீ போய் சேரும் போது உனக்கு வேண்டியதை கொடுத்துருவார் இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தது ஏன்னா போன போன நான்கு நாட்கள் வந்து பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்கினது நம்ம கடையில் ஒரு நாள் வந்து ஜீரோ சேல்ஸ்லாம் இருந்தது அப்போ நம்ம நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அடுத்த மாதம் எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கறது எப்படி நம்ம அவ்வளோ இப்போ நடுவில் வர இந்த கரண்ட் பில் வேறு வரும் அது வர எவ்வளோ வரப்போகுதுன்னு தெரில இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னும் போது அப்போ தான் இந்த போன வாரம் மெசேஜ்லேருந்து ஆண்டவர் இதை சொன்னார் தேவையான பொருள் அவன் நடந்து போகும்போது கையில் இல்லை அவன் போய் சேரும் போது அவனுக்கு முன்னாடியே அங்கே ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது ஆட்டுக்குட்டியே இல்லை கையில் எதுவுமே இல்லை ஆனால் நான் நடந்துகிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் போய் சேருகிற இடத்துல என் தேவன் எனக்கு நிச்சயமே அதை கொடுப்பார் ஸோ இந்த வார்த்தை இல்லைன்னா உன்னால் வாழவே முடியாது வித்தவுட் த வேர்ட் யூ கேன் நெவர் லிவ் ஐசக்கோட கொஷினுக்கு அங்கே பதில் இல்லை கையில் ஒன்றும் இல்லை என் கேள்விக்கும் கையில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நான் நடக்கிறது இட் இஸ் த கான்ஃபிடென்ஸ் தட் ஐ ஹாவ் இன் மை ஃபாதர் என்னுடைய பிதாவாகிய தேவன் மேலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததோ அதே மாதிரி என்னை நடத்துகிற தேவன் பேரில் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நான் நடந்து போகிறேன் போய் சேர்கிற இடத்துல என்னுடைய அற்புதம் எனக்காக காத்து கொண்டு இருக்கும் ஸோ திஸ் ஷுட் கம் ஃபார் யூ இந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உனக்கு வரணும் எதை நோக்கி போகிற அங்கே தேவையானதே இல்லை அதற்கு தேவையானதே இல்லை இதில் ஒன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் திஸ் யூ கேனாட் ஸ்டாப் டைம் நேரத்தை உன்னால் நிறுத்தவே முடியாது அது எப்பயுமே வந்து உனக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும் நீ நேரத்தை குறித்து என்றைக்குமே பயப்படவே கூடாது ஏன்னா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவரே கிடையாது ஆண்டவர் வந்து கெச்சமனே தோட்டத்தில் டைம் முடிஞ்சிடுச்சு அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னும் போது தேவதூதன் வந்து என்ன பண்ணால் பலப்படுத்தினான் பலப்படுத்தின உடனே இவர் தான் எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு எதிர்க்க போகிறார் அவங்க வரட்டும்னு இவர் என்ன பண்ணல அப்போ நேரத்திற்கு பயப்படுகிறவங்களாம் நம்ம எப்பயுமே இருக்கவே கூடாது இது வந்து எனக்கு காலேஜ் டைம்லேருந்தே எனக்கு தேவன் வச்ச ஒரு வெளிப்பாடுனே சொல்லுவேன் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே டைம் தான் எக்ஸாம்னால் மூணு ஹவர் தான் அதை ஒன்றால் நிறுத்த முடியாது நீ உள்ளே போனால் மூணு ஹவருக்கு அப்புறமா வெளியே வந்து தான் ஆகணும் இன்டர்வியூனா ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் மீட்டிங்னா ஒன் ஹவர் தான் யார் கூட எவ்வளோ பெரிய தலை வருதுனாலும் மீட்டிங் பயம் அப்படி அடுக்கும் உள்ள ஆனாலே எனக்கு ஆறுதல் பட்டுருதுன்னா தெரியுமா டைம் வில் நாட் ஸ்டாப் ஒன் ஹவர் உள்ள உட்காந்துனா போதும் நீ சேஃப் அப்படின்றதுனால நேரம் எப்பொழுதுமே உனக்கு சாதகமாகத்தான் இருக்கும் அதனால அந்த டைமுக்கு தேவையானது அதற்கு முன்னாடியே ஆயத்தம் ஆயிடுச்சு நீ தான் அதை ஒன்றும் என்ன பண்ணல பார்க்கல நாள் அகெயின் எவ்ரி இன்டர்வியூ ஆர் எவ்ரி மீட்டிங் எனி திங் ஐ ஃபேஸ் ஒரே ஒரு கன்ஃபஷன் தான் என்னது ஆஸ் ஜீசஸ் இஸ் ஸோ ஆ மை இன் திஸ் வேர்ல்டு இல்லை இன் திஸ் இன்டர்வியூ இன் திஸ் மீட்டிங் இன் திஸ் எக்ஸாம் அது தான் வந்து அப்போத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவை போல விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் உனக்கு வேணும்னா அவரை போல உனக்கு என்ன இருக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ வேண்டியது இல்லை ஆனால் நீ என்ன பண்ணு நடந்து போ உன் தேவை உனக்கு முன்னாடியே உன்னை வந்து சந்திக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரைஸ்ட் பிஃபோர் கிராஸ் சிலுவைக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து பிலாத்துவுக்கும் இயேசுவுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போய் நிறுத்துகிறாங்க பிலாத்து முன்னாடி பிலாத்து முன்னாடி நிறுத்தும் போது பிலாத்து நினச்சிங்கன்னா நான் பெரிய ஆள் நான் நினச்சா ஒன்று என்ன வேணால் பண்ணலான்னு அவன் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது யோவான் பல் பத்தொம்பது பத்து வாசிங்க அப்பொழுது பிலாத்து நீ என்னோட பேசுகிறது இல்லையா உன்னை சிலுவையில் அறைய எனக்கு அதிகாரம் உண்டென்றும் உன்னை விடுதலை பண்ண
அவன் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன பண்ணுறான் ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு பேசவே மாட்டாரு இவனுக்கு ஒரே இரிட்டேட் ஆகுது இரிட்டேட் ஆனவனே ஒரு ஒரு வார்த்தை விடுறாரு என்னால் நினச்சா உன்னை ரிலீஸ் பண்ணவும் முடியும் உன்னை போட்டு தள்ளுவோம் முடியும் சிலருக்கு வந்து நம்மளை பற்றி அப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்குது அது வந்து உன்னுடைய கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆளுகை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் உன்னுடைய முதலாளியாக இருக்கலாம் உன்னுடைய சுப்பீரியராக இருக்கலாம் வேலையில் உனக்கு மேலானவங்க யாராவனா இருக்கலாம் அவங்களுடைய நினைப்பு எப்படி இருக்குன்னா நான் நினச்சனா உன்ன என்ன பண்ணுறேன் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் இல்லைன்னா உன்னை இங்கேருந்து அமைச்சிடுவேன் உன்னை காலி பண்ணுறேன் உன் கடையை காலி பண்ணுறேன் உன்னை இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோன்னு அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு நினைப்பு அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே அவங்க நினச்சிட்டு போட்டோம் தே ஆல் திங்க் தட் தே ஹாவ் பவர் அப்பான் அஸ் ஊ மேலே நீ இருக்கிறது வந்து இப்போ ஹையர் ஆக்கியில் பார்த்தனோ ஏன் என் லெவல் இங்கே இருக்குது எனக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஜிடி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜிஇ அங்கே ஆஃபீஸில் சொல்கிறேன் ஆனால் அங்கே யாரும் எனக்கு விரோதமாக இல்லை சும்மா ஒரு கம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஹையர் ஆக்கியில் வந்து ஜிகே வரைக்கும் இருக்குது நான் இருக்கிறது ஜிசி மூணாவது அவங்கெல்லாம் வந்து நான் உன்னை இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோன்னாலும் ஒன்றுமே வேலைக்காகாது ஏன் தெரியுமா ஏன்னா ஏசு உன்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் அது வரைக்கும் வாயை திறக்கவே இல்லை ஏசு என்னென்னமோ கேட்குறான் பிள்ளாத்து வந்து அது வரைக்கும் வாயை திறக்கவே இல்லை இந்த டைலாக் சொன்னோடனே நம்மளால் ஒரு பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் சொல்கிறாரு பதினொன்று வாசிங்க ஏசு பிரதியுத்திரமாக பரத்திலிருந்து உமக்கு கொடுக்கப்படாதிருந்தால் என்மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இராது அவருடைய பதில் எப்படி இருக்குதுன்னா பிள்ளாத்து அதுக்கப்புறமா பேசவே இல்லை நீ நினச்சிட்டு இருக்க உனக்கு என் மேலே அதிகாரம் இருக்குன்னு நான் வந்து உன்னுடைய ஒர்க்கராக இருக்கலாம் இல்லை உனக்கு ஓட்டு போட்டவனாக இருக்கலாம் உன் சப விசுவாசியாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அடிமையாக கூட இருக்கலாம் அதனால் நீ எனக்கு மேலே இருக்கிறதுனால நீ என்னை என்ன ஆனால் பண்ணிடலாம்லாம் கிடையவே கிடையாது பரத்திலிருந்து உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படா விட்டால் உன்னால் என்னை எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ பெரிய ஆள் உன்னை வந்து மிரட்டினாலும் பயப்படக்கூடாது ஆண்டவர் உனக்கு அவன்கிட்ட ஏதாவது அவன் அவனுக்கு உன் மேலே அதிகாரம் கொடுத்துருந்தா தான் அவனால் ஏதாவது செய்ய முடியும் மற்றபடி அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் வாய் தான் பேச முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் செய்யவே முடியாது ஸோ இவருடைய சுட்சுவேஷன் அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்கள வந்து இப்போ இந்த காலத்தின் மாதிரி நம்ம பார்த்தா கையில் கஃப் மாட்டிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு கையில் கட்டு போட்டு நிற்க வச்சுருக்குறாங்க பிள்ளாத்து முன்னாடி அவன் சொல்கிறான் அப்போ பிள்ளாத்து நான் அவன் நினச்சேன்னா அவன் என்ன பண்ணுறேன் காலி பண்ணவும் முடியும் காப்பாற்றவும் முடியும்னு அந்த இடத்துல அங்கே ட்ரெஸ் இல்லாமல் கையில் கட்டு போட்டு நின்று ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னால் ஒன்றும் பரத்திலிருந்து உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படாதிருந்தால் உன்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதனால் லெட் நாட் எனி சுட்சுவேஷன் டிஸ்டர்ப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் நீ நல்லா பெரிய ஆளாக சீட்டில் உட்காந்து இருக்கும் போது சைடாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை அடி வாங்கி இப்படி நின்றுட்டு இருந்தாலும் அங்கேயும் நீ சொல்லணும் சுட்சுவேஷன் இப்போ இப்படி இருக்கு ஆனாலும் உன்னால் ஒன்றும் என்ன பண்ண முடியாது இப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிறவரால் தான் அப்படி ஒரு மகிமையை அடைய முடியும் இன்னைக்கு யாருமே இல்லாத எவனோ வந்து என்னென்னமோ மிரட்டிட்டு போகிறான் எல்லாத்துக்கும் பயந்து உட்காந்து அழு அழுதுட வேண்டிய அவசியமே பரத்திலிருந்து உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கலனா நீ என்ன வேணா பண்ணு ஒன்றுமே உன்னால் செய்யவே முடியாது அந்த செகண்ட் திங் கிரைஸ்ட் ஆன் த கிராஸ்ட் சிலுவைக்கு முன்னாடி இருந்த அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் இப்போ சிலுவையில் இருந்த அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லூக்கா இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீரும்புடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான் ஏசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னோடே கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இதுவும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கான்ஃபிடென்டான ஒரு வார்த்தை ஒரு கல்லன் என்ன சொல்கிறான் அங்கே வந்து மூணு பேருக்கும் கான்வர்சேஷன் நடக்குது ஒருத்தன் இவரை திட்டுறான் உன்னால் எங்களையும் காப்பாற்ற முடியும் உன்னையும் காப்பாற்ற முடியும் காப்பாற்றிட்டு போயேன் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுத்தின்னு இருக்கேன் இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுறான் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட என்னை நீங்கள் நினைவு கூறுங்க அதை தான் அதுதான் வந்து நான் குட் ஃப்ரைடேக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸாக போட்டிருந்தேன் பயங்கரமாக பேசியிருந்தார் அவர் என்னடா எதிர் எப்படா நீ பரலோகத்துக்கு வந்தேன்னா அவனுக்கு பதிலே சொல்ல தெரில அவன் சொல்கிறான்னா த மேன் ஆன் த மிடில் கிராஸ் சேட் ஐ கேன் கம் அங்கே பிடிச்சேன் அடுத்த வாட்டி குட் ஃப்ரைடேக்கு மெசேஜ் வைக்கிறோம் தலைப்பு த மேன் ஆன் த மிடில் கிராஸ் ஏன்னா இந்த வாட்
எப்படி அவன் பரலோகத்துக்கு வந்தான் எல்லா ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கும்போது அவன் சொல்கிறான் நடு சிலுவையில் தொங்கியிருந்தவர் சொன்னார் நான் வரலான்ட்டு அதனால் நான் வந்துட்டேன் ஸோ இந்த சிலுவையில் தொங்கிட்டு இருந்த இயேசு அப்பொழுதும் அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு வேர் வாஸ் ஹி வென் ஹி செட் திஸ் அவர் மகிமையாக ஊழியம் செஞ்சுட்டு அவர் வஸ்திரம் தொட்டெல்லாம் அற்புதம் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ரோட்டில் பெருசாக அப்படி நின்று சொல்ல இன்னைக்கு நீ என்னோட கூட பரதேசியில் இருப்பாயின்னு அவருக்கு அதே முடிவு போகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரே சாவர நிலைமையில் இருக்கிறாரு டெத் பெட்டில் இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட வாட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் தட் அப்போது நான் என்ன கற்றுக்கிறேன்னா அதிலருந்து நான் இருக்கிற நிலமை என்னுடைய நம்பிக்கையை மாற்றவே கூடாது நான் நல்லா இருக்கும் போது நான் ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறது இப்படி பண்ணுவார் அப்படி பண்ணுவார் சொல்கிறதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை அந்த நிலைமையிலே என் நம்பிக்கை சொல்லணும் இன்றைக்கு என்னோடய கூட என்னோடய கூடன்றா இருப்பார் அதுவும் நீ எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போயிருப்பா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் எங்கே இருக்க போகிறாருனா அவருக்கு தெரியும் சச் அ காடு இன்றைக்கு என்னோடய கூட நீ என்ன பண்ணுவேன் பரதேசியில் இருப்பாயின் அப்போது நிலைமை வந்து கஷ்டமாக இருக்கட்டும் கண்ணீராக இருக்கட்டும் பயமாக இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் உன் வாய் கான்ஃபிடென்ஸை தான் பேசணும் வாய் நிலைமையை பேசிச்சுன்னு வையன் முடிஞ்சது கதை டே இருறா நானே இங்கே தொங்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ என்கிட்ட வந்து பரலோகத்துக்கு கூப்பிட்டு போன்னு சொல்கிறிய அப்படின்லாம் அவர் என்ன பண்ணல நிலைமை வந்து படுமோசமான நிலைமை ஆனாலும் வாயில் வர வார்த்தை அதே கம்பீரமான பேச்சு அதே தோரணையில் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார் ஸோ டாக் லைக் இதுதான் முக்கியம் டாக் லைக் யூ ஓன் த சுச்சுவேஷன் அந்த நிலைமையை நீ ஆளுகிறவனாக இருக்கணும் அங்கே சிலுவையில் அரைஞ்சவனெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் போது நினைக்கிறான் நம்ம அவரை சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டோன்னு அவர் சொல்கிறார் உன்னை நான் சிலுவையில் அறைய வச்சேன்டான்றாரு அவர் தான் சுச்சுவேஷனை ஓன் பண்ணுறாரு அவங்க யாரும் என்ன பண்ணல செய்யல அதனால வந்து உன்னுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தாலும் சரி நீ நிலைமையினால ஆளுகை செய்யப்படுகிறவனாக இருக்கக்கூடாது நீ நிலைமையை ஆளுகிறவனாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அதே பேச்சு அந்த தைரியம் அதே விசுவாசம் எப்போ வந்து இந்த ரோட்லலாம் பேசிட்டு இருந்த ஆலயத்துலலாம் மலை மேல நின்று எப்படி பேசினாரோ கம்பீரமா அந்த சவுண்டில் சொல்றாரு இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட எவ்ரி செவன் செவன் வேர்ட்ஸ் ஆல் செவன் வேர்ட்ஸ் வாஸ் லைக் எ கமாண்ட் இன் த கிராஸ் சிலுவையில் அவர் பேசின ஏழுமே ஏழு கமாண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் கெஞ்சிலாம் அவர் என்ன பண்ணல தண்ணி கொடுங்க ப்ளீஸ்லாம் கேட்கல தாகமாக இருக்கிறேன்னு அதுவும் கமாண்டு தான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பிதாவே அவர்களுக்கு மன்னியும் அதுக்கப்புறமா யோவானை பார்த்து சொல்கிறது மரியாதை பார்த்து சொல்கிறது எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கமாண்ட் மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாரு ஏன்னா எங்கே சொல்லிட்டனா இல்லையா அது சொல்ல ஒன்ஸ் அ கிங் ஆல்வேஸ் அ கிங் ஒரு வாட்டி ராஜானா சாவர நிலைமையில் சிலுவையில் தொங்கும் போதும் அவர் யார் தான் ராஜா தான் நீ அச்சு தொங்க விட்டுன்றதுனால நான் என் நிலைமை என்ன பண்ணிக்க முடியாது இறக்கிக்க முடியாது அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் யூ ஆர் அ சன் ஆஃப் அ கிங் நீ ராஜா வீட்டு பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால உன் பேச்சுலையும் அந்த தைரியம் அது எல்லாமே இருக்கணும் அந்த லாஸ்ட் திங் நாற்பத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசிங்க இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் நாவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் உடம்புல ஒரு சொட்டு ரத்தம் இல்லை எலும்பெல்லாம் தெரியுற அளவுக்கு அடி வாங்கியிருக்கிறாரு கையில் காலெல்லாம் ஆணி தொங்குது தலையில் கிரீடம் இருக்கு காற்று மட்டும்தான் வரணும் பேசணும் இவர் எப்படி சொல்கிறாராம் ஷவுட்டடு மகா சத்தமாய் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க கான்ஃபிடென்ஸ் மீட்டிங்லேயே சரி நீ வெளியே இடத்துல பேசணுன்னா தைரியமாக நீ பேசணுன்னா உனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் நீ ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிலன்னு வையன் நீ அதை பேச மாட்டேன் இல்லை நீ பேசினாலும் எவனாவது கேட்டு ஏதாவது கேள்வி கேட்டுருவானான்ட்டு மெதுவாக தான் என்ன பண்ணுவேன் நம்ம காலேஜில் கூட இந்த இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லுவோமே செமஸ்டரில் வைவாகலாம் வைவான்ற பாரு கடைசியாக ஒன்று பண்ணுவேன் ப்ராஜெக்ட்டு ப்ராஜெக்ட்டு தெரிஞ்ச ஸ்லைடு வந்ததுன்னா அப்படியே சவுண்ட் பயங்கரமாக இருக்கும் தெரியாத ஸ்லைடு வந்துச்சுன்னு வையா யாவனால் பக்கத்தில் மை ஃப்ரெண்ட் வில் டேக் ஓவர் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது அவர் சாவர நிலைமையிலையும் சொல்கிறாரு என்னுடைய ஆவியை பிதாவை உம்முடைய கரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இ செட் 
அண்ட் ஹி டைடு சாவும் போதும் அந்த சத்தம் நான் இப்போ கீழே இறங்கி வரேன்னு சத்தமாக சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்து இல்லை அந்த டைம்ல சத்தமாக சொல்றதுனா ஓகே பயங்கரமாக சவுண்டாக சொல்லிட்டு திடீர்னு பார்த்தா கீழே இறங்கி வந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு பயங்கரமாக சத்தமாக சொல்லிட்டு அத்த செகண்ட் தான் ஆயிட்டாரு தலையை சாய்த்துட்டு செத்துட்டார் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்து ஏன் ஆண்டவர் எந்த இடத்துலையுமே வந்து நான் மூணு நாளில் நான் எழும்பி வந்துடுவேன்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லை நோ வேர் ஜீசஸ் செட் டு தீஸ் பீப்புள் தட் ஹீ வில் பி பேக் நானாக இருந்தாலும் என் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா அதில் ஒரு பெருமை நீ அடிக்கிற போ அடி கையில் ஆணி அடிக்கும் போது தலையில் வைக்கும் போது மூஞ்சில் துப்பும் போது மூணு நாள் கழித்து பாடுறா வந்து நிற்கிறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் ஒரு வாட்டி கூட என்ன பண்ணல கெட் சம்பனையிலேருந்து சீஷர்களுக்கு சொல்கிறார் அதுவும் முன்னாடியே சீஷர்களுக்கு அன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிடும் போது கூட என்ன பண்ணல இப்படி பண்ணுவாங்க மூணாவது நாள் நான் வந்துடுறேன்லாம் எப்பயோ சொன்னது தான் அவங்களுக்கு அதுவும் என்ன பண்ணல நினைவு கூறல கெட் சம்பனையிலேருந்து சிலுவை மரணம் வரைக்கும் யார்கிட்டையும் திரும்ப வருவேன் அவர் என்ன பண்ணல சொல்லவே இல்லை பிகாஸ் த கான்ஃபிடென்ஸ் ஓன்லி மேட் இம் டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் அவருக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்படியும் நான் மறிச்சா என் பிதா என்ன பண்ணுறாரு இந்த உயிர் தெழுப்புவார்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பிக்கையில் அவர் சிலுவையில் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒப்பு கொடுத்துட்டார் ஆனால் எதுக்கு அவர் வெளியே சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்லுவார் எழுதி இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எழுதி இருக்கிறபடி மனுஷகுமாரன் பாடுபடவும் எழுந்திருக்கவும் மூன்றாம் நாள் எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாக இருந்தது இது எனக்கு தெரிஞ்சதுனால இதை நான் அவனுக்கிட்ட சொல்லணுன்னு அவசியமே இந்த நாரணியா படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணும் நைட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் போவோம் அது யார்கிட்டையும் என்ன பண்ணல சொல்லவே இல்லை உயிர் தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது செத்து திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில் என்ன ஆயிரும் உயிரோடு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சொல்லணும் இதை மாதிரி சாக்ரிஃபைஸாக யாராவது போய் செத்தா என்ன ஆயிடுவாங்க உயிரோடு வந்துடுவாங்கன்னு ஸோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி இல்லை இதுலேருந்து தான் அதை எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எழுதப்பட்டிருக்கிற வசனம் எனக்கு தெரியும் அதனால என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் அதுதான் நிறைவேறுதே போ தவிர இவன் நான் செஞ்சிட்டேன் முடிச்சிட்டேன் அவன் எவ்வளோ கற்றுனாலும் அது ஒன்றுமே என்ன பண்ணாது அவன் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போய் தூங்கியிருப்பான் அப்பா ஏசு கிறிஸ்துவ முஸ்தம் பா பரிசேர்கள்லாம் பார்ட்டி கொண்டாடியிருப்பாங்க பார்ட்டியில் போதை தெளிவுக்குள்ளே மூணாவது நாள் தான் ஆகிட்டாங்க எங்கடா இங்கே வச்சுருந்த கிணற காணோன்ற மாதிரி இங்கே இருந்தால் எங்கடா காணோன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு சம்பவம் என்ன ஆச்சு ஸோ ஒன்லி இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் உன்னோட ஒரு காரியமோ ஒன்லி இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஐ கேன் ரிசரெக்ட் நான் வந்து இப்படி இந்த பாதையில் போய் மறித்தால் தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் திரும்பவுமாக உயிர் திரும்ப முடியும் அதனால தான் எழுதி இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாமே ரெண்டு ஹாஃபாக இருக்கும் நீ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் நடக்கும் போது செகண்ட் ஹாஃப் மேலே பயங்கரமான கான்ஃபிடன்ஸ் உனக்கு இருக்கணும் நெருக்கத்தில் இருந்து விசாலத்தில் கூப்பிட்டேன் நெருக்கத்திலேருந்து கூப்பிட்டேன் கத்தர் என்னை விசாலத்தில் வச்சார்னா நெருக்கத்தில் நீ இருக்கிற நீ கூப்பிடுற நிச்சயமாக உன் எங்கே வைப்பார் எல்லா வசனமே செகண்ட் ஹாஃபில் ரெண்டு ஹாஃபாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து எழுதி நிற்கிறபடி பாடுபடவும் உயிர் தெழுக்கவும் தான் ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறார் நீ கடைசி வரைக்கும் பாடுபட்டு அப்படியே செத்து சுண்ணாம்பா போகணுன்னு அவர் எழுதவே கிடையாது நீ அங்கே இங்கே இரு இங்கே பாடு அனுபவிக்கிறேன்னா அதற்கேற்ற மகிமை நிச்சயமாக உனக்கு இருக்கும் அதனால் எழுதுனதன் மேல் விசுவாசம் உள்ளவன் எவனும் நம்பிக்கையாக இருப்பான் எழுதுனதன் மேலே உனக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னா அங்கே தான் நீ ஸ்லிப் ஆகிற மற்றபடி எழுதப்பட்டவைகள் மேலே விசுவாசம் இருக்கிற வரைக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்த அதே கான்ஃபிடென்ஸ் உனக்குள்ளாகவும் நிச்சயமாக இருக்கும் அதனால் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் சரி இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோம் பரத்துலேருந்து அதிகாரம் கொடுக்கலனா நீ ஓரமாக தான் நிற்கணும் நானும் ஓரமாக தான் நிற்கணும் எல்லாம் அங்கே தான் கண்ட்ரோலு அதே மாதிரி இருக்கிற நிலைமை ஒன்று ஆளக்கூடாது நீ தான் அந்த நிலைமையை என்ன பண்ணணும் திஸ் இஸ் வெரி டீப் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து டாக் லைக் யூ ஓன் த சுச்சுவேஷன் எந்த நிலைமை கை மீறி போனாலும் சரி அது வந்து ஒன்று ஆளுகை செய்யவே கூடாது நீ தான் எப்பயும் நிலைமையை ஆளுகை செய்கிறவனாய் இருக்கணும் அண்ட் ஒன் லாஸ்டிங் எழுதப்பட்டவைகள் மேலே நிச்சயமான விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தே தான் ஆகணும் வாழ்க்கை வந்து மகிமையை பார்க்கணும்னா எழுதப்பட்டவைகளில் நீ நிச்சயமாக விசுவாசிக்கணும் அதன் மேலே நம்பிக்கையாக இருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக